মিঠু নাগেলে কি বলতো অন্ধ ভক্ত ছিলাম মানে যে কারণে ইন্ডাস্ট্রি সেই সময় হেন কেউ বাকি ছিলেন না যারা আমাকে খ্যাপাতো দেখো কম্পিটিশান তো থাকবেই কারণ আমি প্রথমত মানে আমার জীবনের এতেও দেখা গেছে কি কোনো সময় না ফাঁকা মাঠ পাইনি আর কেউ আমাকে ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে দেয়নি যে যা গোলটা কর একদম হার্ড কোর কমার্শিয়াল মুভিতেই দেখতে পাওয়া যেত পরবর্তী সময় ছবির গল্পের সাথে সাথে ছবির টেস্টও বদলেছে আবারও ফিরে পাওয়া যাচ্ছে শাস্ত্র কীরকম গল্প হচ্ছে কারণ তখন আমি সেই বয়সটাতে অতটা ছিলাম না যে সত্যজিৎ রায় মানুষটা কে ওটা বোঝার মতো মানে মেকআপ রুম আমার আলাদা থাকলে পরে হয়তো মেকআপ রুম মানে দেবস্টেন্টি মেকআপ রুমেই থাকতাম নয়তো যিনি হিরো থাকতেন রাইদা তাপস আঙ্কেল বা বুমা মা মুবা চিরঞ্জিৎ আঙ্কেল তাদের মেকআপ রুমে কাটতো মা থাকতো দেবস্টি অ্যান্টি মেকআপ রুমে তারা গল্প এবং একটা পারিবারিক সম্পর্ক তার বাড়িতে আমরা মা লক্ষ্মীর আরাধনাতেও পৌঁছেছি তাই এটা হলপ করে বলাই যায় যে তিনি ভগবানে বিশ্বাস করেন তবে তিনি কি অ্যাস্ট্রোলজিতে বিশ্বাস করেন সেই প্রশ্নটা ঠিক যেরকম আপনাদের রয়েছে আমাদের মনেও রয়েছে কারণ তারকাদের জীবনের সম্পর্কে জানার জন্য কিন্তু আগ্রহ সবারই থাকে আর অভিনেতা সোম চক্রবর্তীর ক্ষেত্রে সেটা কি সেটাই জেনে নেব সোহমদা ওয়েলকাম টু সিটি সিনেমা প্রথমেই জানাই এবং কপালের তিলকটাও দেখতে পাচ্ছি পুজো পাঠের একটা বিষয় ঘটেছে যদি একটু বলো আমাদের দেখো আজকে তো অপেক্ষার অবসান প্রায় এক বছর এই সাবজেক্ট নিয়ে লড়াই মানে এক বছরই বলা যেতে পারে কারণ একটা কন্টেন্ট শুধু একটা লাইন থেকে পুরো গোটা বিষয়টাকে ডেভেলপ করা এবং ওন দ্য ভেরি ফার্স্ট ডে যখন কন্টেন্ট আমাদের মাথায় আসে আমি শেয়ার করি বা যেটা দেখতে পেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে এই কন্টেন্টের যে প্রধানতম কান্টারি সেটা মিঠুন আঙ্কেল ছাড়া কাউকে দেখা যাচ্ছিল না তো আমি যখন মিঠুন আঙ্কেলের সঙ্গে অ্যাপ্রোচ করলাম মিঠুন আঙ্কেলকে জিজ্ঞাসা করলাম অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলে এবং উনি শুনে প্রচণ্ডভাবে উচ্ছ্বসিত হলেন এবং উনি বললেন যে একটু বিশ্বাস করো আমি আমার ক্যারিয়ারে এরকম গল্প শুনি তো পুরো শেডিউল মেয়ে গুদগুদি হো গিয়া তো এই কথাটা না আমাকে খুব চার্জ আপ করেছিল খুব মোটিভেট করেছিল যে না তাহলে এই মানুষটা এতগুলো বছর এতগুলো ছবি পার করে সে তার এই খিদেটা এই ছবিটা কাজ করার জন্য এই তো সুতরাং আমার মনে হয় যে একদম ফুল অন জাস্টিফাইড তো আমি তখন বললাম যে চলো এবার এটাকে ডেভেলপ করি তো করে প্রতিকৃত এবং এন্টায়ার আমাদের টিম সবাই মিলে বসে আমার শাস্ত্রীকে পুরো কনফার্ম করলাম এবং আলটিমেটলি আজকে তার মহরত আগামী কাল থেকে তার শুটিং শুরু ঠিক আছে এখন ফুল অন পুরো এবং সব থেকে বড় ব্যাপার তুমি ঠিক যেটা বললে যে মিঠুন চক্রবর্তীর অভিনয় জীবনে তিনি যদি বলেন যে এরকম আগে আমি পাইনি তার মানে বোঝা যাচ্ছে ছবির গল্পটা ঠিক কতটা আলাদা অনেকটাই আলাদা মানে এ ধরনের গল্প না এক বছরের খাটনি কারণ কি বলতো মানে ভালো জিনিস পেতে গেলে তো পরিশ্রমটা পেছনে ততটাই করতে হয় সবুরে মেয়া ফলে তো মেয়া তো এইটুকু তো কনফিডেন্স আছে দর্শকদের ওপর কি তারা তো মেয়াটা ফলাবেই নি ঠিক আছে কারণ আমি জানি আমার কন্টেন্ট স্ট্রং আমার যারা আর্টিস্ট রয়েছেন মিঠুন আঙ্কেল থেকে শুরু করে দেবশ্রী আন্টি রনিদা মানে রজতাপ দত্ত শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় অম্বরীশ কাঞ্চন মল্লিক অনির্বাণ চক্রবর্তী কে নেই ঠিক আছে মিউজিক করছে ইন্দ্রদীপ দা ইন্দ্রদীপ দাসগুপ্ত তো সবাই মিলে যখন আমরা এইভাবে ইনভলভ হয়েছে তো ডেফিনেটলি সামথিং বিগার হ্যাজ টু হ্যাপেন তো এবার পুজোয় আমরা আসছি এই ছবিটা নিয়ে এবং পুজো সব থেকে জানো যে মানুষের একটা উৎসবের মুডে থাকে আনন্দের মুডে থাকে এবং পুজোর মুহূর্তে এই ধরনের শাস্ত্রীর মতন একটা ছবি আমার মনে হয় কিন্তু একটা এক্সট্রা পাওনাই হবে দর্শকদের কাছে এবং সব থেকে বড় ব্যাপার একটা সময়ে তোমাকে একদম হার্ড কোর কমার্শিয়াল মুভিতেই দেখতে পাওয়া যেত পরবর্তী সময় ছবির গল্পের সাথে সাথে ছবি টেস্টও বদলেছে আবারও ফিরে পাওয়া যাচ্ছে শাস্ত্র কীরকম গল্প হচ্ছে ফুল অন কমার্শিয়াল ফুল অন মানে লাজার দেন লাইফ মানে সেই অর্ডারটা যেটা আমরা মিঠুন আঙ্কেলকে যেভাবে দেখে আমরা তার প্রতি অ্যাট্রাক্টেড হয়েছি তার ফ্যান হয়েছি তো সুতরাং মিঠুন চক্রবর্তী ব্যাক টু ইজ ওয়ান অফ তার ঠিক আছে তো সেই অর্ডারটা আমরা দেখতে পাবো নাম্বার ওয়ান আর নাম্বার টু হচ্ছে পুরোটাই কমার্শিয়াল এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি এইটুকু বলতেই পারি যে এটা যেমন মাল্টিপ্লেক্স অডিয়েন্সকে অ্যাট্রাক্ট করবে অ্যাট দ্য সেম টাইম সিঙ্গেল স্ক্রিন যারা আমাদের কমার্শিয়ালের ছবির পূজারি কমার্শিয়াল ছবিকে যারা হাত ধরে টেনে নিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন আমাদের সেই ভগবান তারাও কিন্তু যথেষ্টভাবে সমানভাবে কিন্তু কমার্শিয়াল ছবির মানে যে টেস্টটা যে ফ্লেভারটা সেই এসেন্সটা তারা কিন্তু এখান থেকে পাবে মানে ইন ওয়ান ওয়ার্ড বোথ ক্লাস অ্যান্ড মাস্ট এখান থেকে পুরোপুরি যেখানে আমাদের অডিয়েন্সরা সিঙ্গেল স্ক্রিন এবং মাল্টিপ্লেক্স তারা দুজনেই কিন্তু সমানভাবে উৎসাহিত এবং অ্যাট্রাক্টিভ হবেন এবং সব থেকে বড় ব্যাপার একটু আগে যখন পুজো চলছিল তারপরে আমি দেখলাম অঞ্জলি দেওয়ার পর ঠিক গিয়ে তুমি জলটা খেলে ঠিক যেরকম আমরা করি যে বাড়ির পুজো পুজো শেষ হবে তারপরে আমি জলটা খাবো এতটা বিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে যাওয়া প্রযোজক হিসেবে শুধুমাত্র নাকি অভিনেতা হিসেবে তোমাকে পাচ্ছি অভিনেতা হিসেবে আছি
যেখানে মিঠুন চক্রবর্তী বিশ্বাস করেন ভগবান আছে অ্যাস্ট্রোলজি আছে এবং এই ছেলেটি অ্যাস্ট্রোফিজিস্ট হিসেবে বলে না এটা কিছু এক্সিস্ট করে না অ্যান্ড সেটাই হচ্ছে একটা ময়েল সেটাই হচ্ছে দুজনের কনফ্লিক্ট ঠিক আছে এবং মিঠুন আঙ্কেলের ওপরে পুরো যেটা রয়েছে তার লাইফ তার চেঞ্জেস তার জীবনের তার ময়েল থেকে শুরু করে মানে সবটাই কিন্তু পুরো একটা অদ্ভুত ড্রামেটিক সিচুয়েশন প্রত্যেকটা ড্রামেটিক সিনের মধ্যে দিয়ে যাবে তো আমার মনে হয় এটা বিশ্বাসী মনে হয় না এটা বিশ্বাস যে অডিয়েন্সে ভালো লাগবে একটু আগে দেবশ্রুতির সাথে যখন কথা হচ্ছিল তখন দরাজ গলে উনি কিন্তু বলেছেন লক্ষ্মী ছেলে এবং আমরা জানি বহু ছবিতে একসাথে কাজ করেছি এবং কোথায় একটা শুনলাম যে তুমি বোধ হয় ওনাকে নিয়ে পজিটিভ ছিলে যে হ্যাঁ আমি দেবশ্রীদি মানে দেবশ্রী আন্টির কাছেই থাক হ্যাঁ একদম ছোটোবেলায় সেটা মানে বলা যেতে পারে যে সেকেন্ড ছবি ছিল নয়ন মণি ঠিক আছে তো তখন সেই সময় থেকে আর কি মানে ওনাদের সংস্পর্শে আসা ওনাদের সান্নিধ্য পাওয়া এবং ব্যাক টু ব্যাক ব্যাক টু ব্যাক বহু 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 ছবি এবং মানে যখন শুটিংয়ের পরেও যেটা মানে মেক আপ রুম আমার আলাদা থাকলে পরে হয়তো মেক আপ রুম মানে দেবশ্রী আন্টি মেক আপ রুমে থাকতাম নয়তো যিনি হিরো থাকতেন আইদা তাপস আঙ্কেল বা বুম মামা মৌবা চিরঞ্জিৎ আঙ্কেল তাদের মেক আপ রুমে কাটতো মা থাকতো দেবশ্রী আন্টি মেক আপ রুমে তারা গল্প এবং একটা পারিবারিক সম্পর্ক ইট ইজ নট অনলি প্রফেশনাল মানে সেই ছোটোবেলা তিন সাড়ে তিন বছর থেকে তিনি দেখছেন আমাদেরকে তো সেইভাবে একসঙ্গে তাদের আশীর্বাদ নিয়ে বড় হওয়া এবং একটার একটা ছবি এরকম করা তো সবটাই উনি দেখেছেন সবটাই উনি মানে এতটাই ওতপ্রোতভাবে আমরা জড়িয়ে পারিবারিকভাবে তো এটা সেই মানুষটা আমার সঙ্গে থাকছেন এখনও আশীর্বাদের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন এটাই প্রাপ্তি এবং দেবশ্রীদি পরপর অনেক ছবিতে না বলেছেন আমরা জানি উনি খুব চুজ করে কাজ করেন সেখানে উনি শাস্ত্রীতে হ্যাঁ বলেছেন এবং তোমার মধ্যে এই বিশ্বাসটা ছিল ভরসাটা ছিল স্ক্রিপ্টের ওপর এবং নিজের ওপরে যে দেবশ্রীদি হ্যাঁ বলছেন একদম তাই কারণ আমার সেই বিশ্বাসটা ছিল কারণ আমি তো জানি মানুষটা কতটা চুজি এবং এরকম মাপের অভিনেত্রী পাওয়াটা খুব বিরল হ্যাঁ দেবশ্রী রায়ের মতন অভিনেত্রী তো সুতরাং সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমি কোথাও একটা কনফিডেন্ট ছিলাম হ্যাঁ পথিকৃত যে আমার ছবির পরিচালক সে বলছিল দাদা উনি কি করবেন হ্যাঁ আগে থেকে কেন কনক্লুশনে চলে আসছিস কি হ্যাঁ বা না আমি দেখি না আমার কনফিডেন্স আছে উনি করবেন কারণ প্রথম কথা এই ষোলো বছরের যে গ্যাপ তার আগের যে জুটিটা একটার পর একটা ছবি হিট দিয়েছে দেবশ্রী রায় মিঠুন চক্রবর্তী তাদেরকে নিয়ে আসাটাই একটা ছবির একটা ইউএসপি তাদেরকে নিয়ে আসা একটা দর্শকের মধ্যে একটা অন্য উন্মাদনা অন্য উচ্ছ্বাস অন্য এক্সপেকটেশন এবং অবশ্যই এই ক্যারেক্টারটাকে যদি জাস্টিফাই করার মতো হয় যে টরে টক্করভাবে লড়বে তার স্বামীর সঙ্গে সেটা একমাত্র দেবশ্রী আয় ঠিক আছে তো সুতরাং আমি দেবশ্রী আন্টিকে বলি এবং ও বলে একটু আমি একটু দেবো স্ক্রিপ্টটা শুনবো তো দেন অ্যান্ড দেন তার পরের মুহূর্তে আমরা তাকে স্ক্রিপ্টটা দিয়ে দিই এবং আমাকে বলে একটু আমি ছবিটা করছি ডান তো তারপর ওনার সঙ্গে বসে স্ক্রিপ্ট রিডিং করা এবার ডিরেক্টারের চাওয়া যে হ্যাঁ এই ক্যারেক্টারটা কী হবে না হবে এবার সেটা পুরোপুরি ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড পুরোপুরি মানে উনি যে অনবোর্ড হয়েছেন এটা কিন্তু সত্যি এটা আমাদের কাছেও প্রাপ্তি এবং মিঠুন চক্রবর্তীকে নিয়ে যদি কথা বলি যে তুমি প্রত্যেকটা নাম নেওয়ার আগে আন্টি এবং আঙ্কেল বলছো মানে কতটা কাছের তোমার তুমি যেটা বলছিলে পারিবারিক বন্ধন কোথাও একটা মিঠুন তাকে রাজি করানো এই ছবির জন্য এবং তার সাথে সেই ছোটোবেলার স্মৃতিতে কোথাও ফিরে যাচ্ছিলে যে মনে হচ্ছিলো যে সেই একসাথে আমরা কাজ করেছিলাম আবারও একসাথে কাজ হান্ড্রেড পার্সেন্ট মানে মিঠুন আঙ্কেলে কী বলতো অন্ধভক্ত ছিলাম মানে যে কারণে ইন্ডাস্ট্রি সেই সময় হেন কেউ বাকি ছিলেন না যারা আমাকে খ্যাপাতো ঠিক আছে যে সেটা অপর্ণা আন্টি থেকে শুরু করে মানে অপর্ণা সেন থেকে শুরু করে সবাই এ তোর মিঠুন তো দেখছি ফাড়ির মরে ভিক্ষা করছে ফাড়ির মরে হ্যাঁ রাগ আছে ও তো কালো ঠিক আছে এই সব বলে আর আমি প্রচণ্ড রেগে যেতাম ঠিক আছে মারামারি করতাম রেগে যেতাম তো সেই মানুষটাকে যখন প্রথম দেখতে পাই নেতাজি ইন্ডোরে সেই মানুষটা প্রথমবার যখন বলেন যে অরিফ বাবা তোর সঙ্গে আমি অভিনয় পারবো না তুই তো সত্যি তাই ছবি করেছিস ঠিক আছে তো তখন না আমার ওটা ম্যাটার করতো না কারণ তখন আমি সেই বয়সটাতে অতটা ছিলাম না যে সত্যজিৎ রায় মানুষটাকে ওটা বোঝার মতো ঠিক আছে আমার তো ওটা ফ্যান মুমেন্ট আমি এনজয় করছি তো তারপরে সেই মানুষটার সঙ্গে আবার ভূমিকম্প যখন হলো উনি এলেন এখানে কলকাতা থেকে চাঁদা তুলতে এক লরিতে তারপর সেই মানুষটার সঙ্গে একসঙ্গে এক ছবিতে ভাগ্য দেবতা করা তারপর আবার বড় হয়ে তারই সঙ্গে হিরো হিসেবে পর্দা শেয়ার করা দ্যাট ইজ লেহালু আলে তারপর একটা পুরো কমার্শিয়াল আমার আমাদের একটা চ্যানেলে একটা নন ফিকশান ছিল ডান্সের ওপর সেখানে উনি মহাগুরু ছিলেন আমি সেখানে যাচ্ছিলাম বাট এগুলো তো হয়েছে বাট ক্যামেরার পেছনে যে আমাদের একটা অদ্ভুত একটা কেমিস্ট্রি হুম মানে সেখানে আঙ্কেল অবশ্যই সেই সম্মান সেই শ্রদ্ধা তো রয়েছে কিন্তু উনি পুরো বন্ধুর মতন রয়েছেন মানে যে ঠাট্টা যেই আর কি হয় সেটা মানে ওই যে স্পেসটা দেন উনি সেটা কিন্তু সত্যি মিঠুন
তো তারপর তো তোমাকে বললাম যে ওনার কাছে যাওয়া ওনার বলা এবং সবটা উনি রাজি এবং এটা তো আমার কাছে সত্যি তাই একটা গুজবাম্স একটা বিষয় যে যেখানে প্রোডাকশান হাউস করছি সেখানে সেই ছেলেটা যে আমি যা তার অন্ধ ভক্ত ছিলাম সেই মানুষটা তার আশীর্বাদের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে কি আমি তোর ছবিতে আছি তো এটা তো একটা চরম প্রাপ্তি এবং তার পাশাপাশি আমাকে যে সাপোর্ট করছেন সুরিন্দ্র আঙ্কেল এবং রানেদা তো এরকম একটা স্টলওয়ার্ড প্রডিউসার বা প্রোডাকশন হাউস বাংলার তারা যে আমার সঙ্গে এরকমভাবে হাতটা শক্ত করে ধরেছে তো অটোমেটিক্যালি না সব কিছু নিয়ে কনফিডেন্সটা অনেক বুস্ট আপ হয়ে গেছে অনেকটা বেশি ইনচার্জড হয়ে গেছে কি না যা হবে সামথিং বেস্ট ইজ গোয়িং টু কাম ইন দিস কামিং পূজা धक्का भगवान रहीबाद प्रत्येक शुभे प्रत्येक दर्शक भलोबाशाश्रमिकेशन एकाग्रता शास्त्रीटेक्टेशन बहरे तो समस्त कि मन करी जे कैरेक्टर जाके देखते तक के नवा ठीक है तर संगे ता जो अनबोर्ड आसें तेज़ सुविधे है तो सूतरा मैं वो तो एक यूएसपी हिसाब से एड कर पुरानो जुटी बाट एट द सेम टाइम जखने जखने जरा जे कैरेक्टरगुल देखते पे ना तक ही नेवा तो एक सिने रही है तो एक दिन रही है क्योंकि प्रत्येक एक्टर ता क्यों सहाज्य हाथ बाड़ी दी ता कैरेक्टर करब ये छवि करब सो आई एम ब्लेसड कि वनार संगे रही है ये गल्प शुरार पर दर्शक एक्सपेक्टेशन चरमे पहुँचे गए कारण और एकटू अपेक्षा पुजोते ही मुक्ति पे चले शास्त्री और जो तुम्हें बी सोमदा कल के शूटिंग शुरू हो जाए तर अपेक्षार अवसान होते चले खूब ताड़ाड़ी अवश्य नजर रखें अपनारा शास्त्री और आज के अनेक अजाना गल्प जानलम मन है अपना सुनल सीटी सिनेमार हाथ धरे तई अवश्य तारका सम्पर्क एरक आो खुटीनाटी जाना चाहिए अवश्य नजर रखु सीटी सिनेमार पर्दाय सबसक्राइब करते भूलें सीटी सिनेमा टलीवुडे लेटेस्ट अपडेट गसिप एंड एंटारटेनमेंट पे सबसक्राइब कर शुदुम्रिटी सिनेमा और फलो कर सीटी सिनेमार इन्स्टाग्राम फेसबुक टूटार 